ವಿದುರ ನೀತಿಗಳು ಏಳನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿದನು ವಿದುರ ಮಾನವನು ಐಶ್ವರ್ಯದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಲಿ ವಿನಾಶಕ್ಕಾಗಲಿ ಕಾರಣನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಮರದ ಹಣ್ಣು ಗೊಂಬೆಯೊಂದು ಸೂತ್ರಧಾರನು ಆಡಿಸಿದಂತೆ ಕುಣಿಯುವ ನೀರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ಅಧೀನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋಗು ನಾನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವೆ ಆಗ ವಿದುರನು ಹೇಳಿದನು ಭರತ ಕಾಲವು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದಾಗ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಲ್ಲದ ಮಾತನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬೃಹಸ್ಪತಿಯು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವನು ಅವಮಾನಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯನೆಂಬ ಅಪವಾದವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಿಯನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಿಯನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮೂರನೆಯವನು ಮಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಔಷಧಿಗಳ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯ ಪ್ರಿಯನಾಗುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಪ್ರಿಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಿಯನು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷವಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆತನು ಸಾಧು ಮೇಧಾವಿ ಅಥವಾ ಪಂಡಿತನೇ ಆಗಿದ್ದರು ಹಾಗೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರಾದವರು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದು ಶತ್ರುವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಹುಟ್ಟಿದೊಡನೆಯೇ ನಾನು ಈ ಒಬ್ಬ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆನು ಅವನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ಉಳಿದ ನೂರು ಮಕ್ಕಳು ವೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದು ತ್ಯಜಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೂರು ಮಕ್ಕಳ ವಿನಾಶವು ಉಂಟಾಗುವುದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಅಭ್ಯುದಯವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹದು ಅಂತಹ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಯಾವ ಅವನತಿಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯುದಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದೋ ಅಂತಹ ಅವನತಿಗಾದರೂ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮಹಾರಾಜ ಯಾವ ಕ್ಷಯದಿಂದ ವೃದ್ಧಿಯುಂಟಾಗುವುದೋ ಅಂತಹ ಕ್ಷಯವು ಕ್ಷಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ವಸ್ತುವಿನ ಲಾಭದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸರ್ವನಾಶ ಉಂಟಾಗುವುದೋ ಅಂತಹ ವಸ್ತುವಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಕ್ಷಯವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಬೇಕು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳು ಕೆಲವರು ಗುಣ ಸಮೃದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರು ಕೆಲವರು ಧನ ಸಂಪನ್ನರು ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಂದ ವಿಹೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹವರನ್ನು ನೀನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಹೇಳಿದನು ವಿದುರ ನೀನು ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿತ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಸಮ್ಮತಿಸುವ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಆಡಿರುವೆ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಮಗನನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹವು ಮಾತ್ರ ನನಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಿರುವುದೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ ಆಗ ವಿದುರ ಹೇಳಿದನು ಬಹುಗುಣ ಸಂಪನ್ನನಾದವನು ಹಾಗೂ ವಿನಯಶೀಲನಾದವನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗುವ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾದ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಸಹ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಲಾರನು ಕೆಲವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರನಿಂದೆಯನ್ನೇ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇತರರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಡ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇಂತಹವರ ದರ್ಶನವು ದೋಷಾವಯವಾದುದು ಇಂತಹವರ ಸಹವಾಸವು ಅಪಾಯಕರವಾದುದು ಇಂತಹವರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ದೋಷವಾಗುವುದು ಇಂತಹವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವುದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಬಯಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾರು ಒಡಕ ಒಡಕನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವರು ಆಶೆಯ ಬುರುಕರು ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟವರು ಮೂರ್ಖರು ಮಹಾಪಾಪಿಷ್ಟರೆಂದು ವಿಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವರು ಅಂತಹವರ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರು ಈಗ ಹೇಳಿದ ದೋಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ದೋಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರುವ ನೀಚರನ್ನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ನೀಚ ಪುರುಷರ ಒಡನೆ ಇದ್ದ ಸೌಹಾರ್ದವು ಕಡಿದು ಹೋದೊಡನೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಯು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀಚ ಸಹವಾಸದ ದುಷ್ಫಲದ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಬಹುದಾದ ಸುಖವು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹವು ಕಡಿದ ನಂತರ ನೀಚ ಪುರುಷರನ್ನು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಹರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪಾಪರಾಧವನ್ನು ದೊಡ್ಡದನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗೆಳೆಯನ ವಿನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ದ್ವೇಷ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಶಾಂತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರನು ಈ ರೀತಿಯು ನೀಚನಾದ ಕ್ರೂರಿಗಳಾದ ಹಾಗೂ ಅಜಿತೇಂದ್ರಿಯರಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ಪರವಶರಾದ ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಸಹವಾಸವನ್ನು
ಭರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜನರು ಗುಣಹೀನರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಗುಣವಂತರಾದ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಬಯಸುವವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇನಿದೆ ಮಹಾರಾಜ ವೀರರಾದ ಪಾಂಡವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವನಾಗು ಅವರ ಜೀವಿಕೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನಾದರೂ ಕೊಡುವಂತಹ ನಾಗು ನರಾದೀಪ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ವೃದ್ಧನಾದ ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು ನಿನಗೆ ಹಿತವಾದುದನ್ನು ಹೇಳುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಿತೈಷಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸು ಶುಭಾರ್ತಿಯಾದವನ್ನು ಬಂಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅವನನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಖೋಪಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ದಾಯಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಭೋಜನ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಿರುವುದು ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯೋ ವಿರೋಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ದಾಯಾದರೂ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥರು ಹಾಗೆಯೇ ಸುಖಸಾಗರದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಳುಗಿಸಬಲ್ಲರು ಅವರು ಸದ್ಗೃತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಉದ್ಗರಿಸುತ್ತಾರೆ ದುರ್ವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾದರೆ ಮುಳುಗಿಸುತ್ತಾರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ನೀನು ಪಾಂಡವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಗೃತಿಯುಳ್ಳವನಾಗು ಪಾಂಡವರೊಡನೆ ಸೇರುವ ನಿನ್ನ ಸುರಕ್ಷತನಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ದುರ್ದರ್ಶ ದುರ್ದರ್ಶನಾಗುವೆ ಶ್ರೀಮಂತನಾದ ದಾಯಾದನ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೋಗಿ ಯಾವ ಆತನು ವಿಷಸಿಕ್ತವಾದ ಬಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೇಡನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೃಗದಂತೆ ವಿನಾಶ ಹೊಂದುವನು ಅವನ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಶ್ರೀಮಂತನಾದ ದಾಯಾದನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ನರಶ್ರೇಷ್ಠ ನೀನು ಪಾಂಡವರ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಪಡುವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚಿಸು ಈ ಜೀವಿತವು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಕುಳಿದು ಪರಿತಪಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ಅಂತಹುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿ ಮಾಡದಿರುವುದೇ ಲೇಸು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ನೀತಿ ಅನುಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದಿರಲಾರರು ಇದುವರೆಗೆ ಆದದ್ದು ಆಗಿ ಹೋಯಿತು ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಿನ್ನಂತಹ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ ನರೇಶ್ವರ ದುರ್ಯೋಧನನು ಹಿಂದೆ ಪಾಂಡವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದನೋ ಆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧನಾದ ನೀನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ನರಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮಾತ್ಮರಾದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ನೀನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರೆ ನಿನ್ನ ಕಳಂಕವು ತೊಳೆದೀತು ಪಾಪರಹಿತನಾದ ಮನನಶೀಲರಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಂದಲೂ ನೀನು ಪೂಜಾರನಾಗುವೆ ಧೀರ ಪುರುಷರು ಹೇಳಿರುವ ಸದುಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಯಾರು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಯಶೋವಂತನಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಾನೆ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯವೇನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿದರೂ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕುಶಲಮತಿಗಳಾದವರಿಂದ ಉಪದಿಷ್ಟವಾದ ಜ್ಞಾನವೂ ಸಹ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಪಾಪರೂಪವಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ವಿದ್ವಾಂಸನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲವೋ ಅವನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಯಾರು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವಿಮರ್ಶಿಸದೆ ಅವುಗಳನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆಯೋ ಅಂತಹ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನು ಅಗಾಧವಾದ ಹಳ್ಳ ತಿಟ್ಟುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕೇಸರಿ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ತೊಡಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ರಹಸ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಹಿರಂಗವಾಗಲು ಇರುವ ಈ ಆರು ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯಾರು ಆರ್ಥ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೋ ಅವನು ಮದ್ಯಪಾನ ಸ್ವಪ್ನ ಅಂದರೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಷಯವು ಸ್ವಪ್ನಮಯದಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ನಿದ್ರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತರಲ್ಲವದರಿ ಇರಬಾರದು ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದ ಗುಪ್ತರ ಗುಪ್ತಚರರು ಹತ್ತಿರವಿರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮುಖವಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಪಡಿಸುವುದು ದುಷ್ಟರಾದ ಅಮಾತ್ಯರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ
ಪ್ರಾಜ್ಞರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮೇಧಾವಿಯಾದವನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಯೋಗ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ಇತರರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಯಂ ನೋಡಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಅರಿಯಬೇಕು ವಿನಯಶೀಲತೆಯು ಅಪಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಪರಾಕ್ರಮವು ಅನರ್ಥ ಅಂದರೆ ಆಪತ್ತನ್ನು ತೊಡೆಯುತ್ತದೆ ಸದಾ ಕ್ಷಮಾಶೀಲತೆಯು ಕೋಪವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆಚಾರ್ಯ ಸಂಪನ್ನತೆಯು ಅವಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀಗುತ್ತದೆ ರಾಜನೇ ನಾನು ವಿಧವಾದ ಭೋಗ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಮನೆ ಅವನ ಊಟ ಉಡುಪೆ ಉಡುಪೆ ಹಾಗೂ ಅವನು ಯಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಕುಲದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನದಿಂದ ರಹಿತನಾದ ಪುರುಷನ ಬಳಿ ನ್ಯಾಯಯುಕ್ತವಾದ ಪದಾರ್ಥವು ಸ್ವತಃ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕಾಮ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸದಾ ಆಸಕ್ತನಾದವನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದೇನಾಗಿದೆ ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುತ್ತಾನೆಯೋ ವೈದ್ಯನು ಕಾರ್ಮಿಕನು ಸುಂದರಹಂಗನು ಸನ್ಮಿತ್ರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು ಮಧುರ ಭಾಷೆಯು ಅಂತಹ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಸರ್ವದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಧಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನೇ ಆಗಲಿ ಉತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನೇ ಆಗಿರಲಿ ಯಾರು ಲೋಕ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿರುವವನು ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವನಾಗಿರುವವನು ಲಜ್ಜಾಶೀಲನು ಅಂತಹವನು ಸತ್ಕುಲ ಪ್ರಸೂತನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನೂರ ಮಂದಿ ಕುಲೀನರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಯಾರಿಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದು ರಹಸ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಯೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಯಾರಿಬ್ಬರ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದು ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಮೈತ್ರಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಶಿಥಿಲವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಸಿರುವ ಬಾವಿಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸುವಂತೆ ಮೇಧಾವಿಯಾದವನು ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯವನನ್ನು ವಿಚಾರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು ಅಂತಹವರೊಡನೆ ಮಾಡುವ ಮೈತ್ರಿಯು ನಾಶ ಹೊಂದುವಂಥದ್ದು ದುರಹಂಕಾರಿಗಳೊಡನೆ ಮೂರ್ಖ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಸಾಹಸಿ ಅಂದರೆ ದುಡುಕುವವನು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟರೊಡನೆ ಪಂಡಿತನಾದವನು ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಾರದು ಕೃತಜ್ಞ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸತ್ಯವಾದಿ ಗಂಭೀರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವನು ದೃಢವಾದ ಅನಾರೋಗ್ಯವುಳ್ಳವನು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡದವ ಇಂತಹವರನ್ನು ಮಿತ್ರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುವುದು ಮೃತ್ಯ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಠಿಣವಾದುದು ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ವಿಷಯ ಸುಖ ಸುಖ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಲೀನಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಮಲವಾವ ಗುಣದಲ್ಲಿ ದೋಷವೆನಿಸದಿರುವುದು ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಎಂತಹ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದಿರುವುದು ಮಿತ್ರನನ್ನು ಎಂದು ಅವಮಾನಗೊಳಿಸದಿರುವುದು ಇವುಗಳು ಆಯುರ್ವೇದಿ ಕಾರ್ಯಗಳೆಂದು ಪಂಡಿತರಾದವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಷ್ಟವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಸದೃಢವಾದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೂ ಯಾವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಆತನು ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ವೀರ ಪುರುಷ ವ್ರತನೆಂದ ಹೆಸರು ಮುಂದೊದಗಬಹುದಾದ ವಿಪತ್ತನ್ನು ಅರಿತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವನು ಇಂದು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯವಿರುವವನು ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಾರ್ಯದ ಅವಶೇಷಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವವನು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಅರ್ಥಹೀನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾತಿನಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅದೇ ಅವನನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಮಂಗಳಕರವಾದುದವರ ಸ್ಪರ್ಶ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಉದ್ಯೋಗಶೀಲತೆ ಸರಳತೆ ಹಾಗೂ ಸತ್ಪುರುಷರ ನಿರಂತರ ಸಹವಾಸ ಇವುಗಳು ಮಾನವನಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಉದ್ಯೋಗಶೀಲತೆಯಿಂದ ವಿರಕ್ತನಾಗದೆ ಇರುವುದೇ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೀರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಖಿನ್ನನಾಗಿರದೆ ಉದ್ಯೋಗಶೀಲನಾಗಿರುವವನು ಮಹಾತ್ಮನಾಗುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಆನಂದವಾದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ತಾತ
ಕುತ್ಸಿತ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರು ಸರಳತೆಯಿಂದಿರುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯಿಂದಲೇ ಲಜ್ಜಾಶೀಲನಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಶಕ್ತನೆಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಅಂತಹವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಬಹುದಾನಶೀಲತೆ ಮಹಾಶೂರನ ಅಧಿಕವಾದ ಪ್ರೌರನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳವನು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನ ಬಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಭಯದಿಂದ ಭಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೋಗಲಾರಳು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಬಹುಗುಣಶಾಲಿಯಾದವಳು ಬಳಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಗುಣಹೀನನ ಬಳಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಕೆ ಬಹು ಗುಣಶೀಲನನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಗುಣಹೀನನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅನುರಕ್ತಳಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಉನ್ಮತ್ತವಾದ ಹಸುವಿನಂತೆ ಅಂದಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಅಲೆಯುತ್ತಾಳೆ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ವೇದಾಧ್ಯಯನದ ಫಲ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಸದಾಚಾರಗಳೇ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನದ ಫಲ ರತಿಸುಕ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇ ನಾರಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಫಲ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಧನದ ಫಲ ಯಾರು ಅಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದಿಂದ ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧಕಗಳಾದ ಯಜ್ಞ ದಾನಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ಮರಣಾನಂತರ ಆ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾರನು ಏಕೆಂದರೆ ಅರ್ಥ ಸಂಪಾದನೆಯ ದುರ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಮಹಾರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ದುರ್ಗಮವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ಮಹಾ ವಿಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲಿ ಎದುರಾಳಿಯು ಶಸ್ತ್ರವನ್ನೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಆತ್ಮ ಬಲಯುತ್ತರಾದ ಪುರುಷರಿಗೆ ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಸಂಯಮ ದಕ್ಷತೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ಧೈರ್ಯ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಲಾಭಾಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವುದು ಇವುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ತಪಸ್ಸೇ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ವೇದವಿದರಿಗೆ ವೇದವೇ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯೇ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಗುಣವಂತರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಗುಣವೇ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೀರು ಗಡ್ಡೆ ಗೆನಸುಗಳು ಹಣ್ಣು ಹಾಲು ಹವಿಸ್ಸು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಗುರುವಚನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಈ ಎಂಟು ಅಂಶಗಳು ವ್ರತಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕುಗಳಲ್ಲ ಯಾವುದು ತನಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅನ್ಯರಿಗೂ ಉಂಟು ಮಾಡಬಾರದು ಇದು ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ ಕಾಮನೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಅದು ಅಧರ್ಮವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆ ಕ್ರೋಧದಿಂದ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ಅಬದ್ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸದ್ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದಲೂ ಜಿಪುನತನವನ್ನು ದಾನದಿಂದಲೂ ಅಸತ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಜಯಿಸಬೇಕು ಸ್ತ್ರೀದೂತ ಸೋಮಾರಿ ಭಯಗ್ರಸ್ತ ಅತಿ ಕೋಪಿಷ್ಟ ದುರಭಿಮಾನಿ ಕಳ್ಳ ಕೃತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ನಾಸ್ತಿಕನಲ್ಲಿ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಬಾರದು ಯಾರು ಗುರುಜನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ವಿನಮ್ರನಾಗಿರುವವನು ನಿತ್ಯದ ರುದ್ರ ಶಿವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರುವವನು ಅವನ ಕೀರ್ತಿ ಆಯುಷ್ಯು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬಲ ಈ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಯಾವ ಧನವು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಶತ್ರುವಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗುವುದರಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಧನದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಅವಿದ್ಯಾವಂತನಾದ ಪುರುಷ ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರಹಿತವಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘ ಆಹಾರ ವಿರದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜನಿಲ್ಲದ ರಾಜ್ಯ ಇವು ಶೋಚನೀಯವಾದವುಗಳು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಅಧಿಕ್ಯವೇ ದೇಹದಾರಿಗಳಿಗೆ ದುಃಖ ಸ್ವರೂಪದ ಮುಪ್ಪು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನೀರೇ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಮುಪ್ಪು ರತಿಸುಖವಿಲ್ಲವಿರುವುದೇ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮುಪ್ಪು ಶಲ್ಯ ರೂಪವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಪ್ಪು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದಿರುವುದೇ ವೇದಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ವಿಸ್ಮರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ವ್ರತಾನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಅಪವಿತ್ರನಾಗುತ್ತಾನೆ ಬಾಹಲಿಕ ದೇ ದೇಶದ ಜನರು ಪೃಥ್ವಿ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಮಲರೂಪರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಮಲಿನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಸ್ಯ ಪರಿಹಾಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದೇ ಪತಿವ್ರತೆಯರಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಏಕಾಖಿನಿಯಾಗಿ ಪ್ರ
ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳು ಸಾವಿರ ಸುವರ್ಣ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದವರು ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ ನೂರು ಸುವರ್ಣ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದುರಾಶೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಾದರೂ ಜೀವಿಸಿಯೇ ತೀರುತ್ತಾರೆ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತ ದಾನ ಸುವರ್ಣ ಪಶುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇವೆಷ್ಟು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಾಲದಾಗುತ್ತವೆ ಆಶೆಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲವು ಎಂಬುದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಮೋಹಕ್ಕೆ ವಶನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ರಾಜನೇ ಪುನಃ ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನೀನು ಪಾಂಡವಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏಕರೂಪವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಿರುವುದಾದರೆ ಪಾಂಡವರ ಕೌರವರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ್ತ